二十届电影频道传媒关注大人，王一博斩获了最受传媒关注男主角。这份荣誉由电视人赵雅芝赋予给了他。当名字喊出来的时候，全场爆发了雷鸣般的掌声，万众瞩目。当即如此，这一天他等了很久，或许早有预料。这一次他戴上了麦穗胸针，西装笔挺，看起来无比帅气。他说：“首先感谢电影频道，然后非常感谢媒体人。”然后感谢大家对我的喜欢，我应该是今年算是真正步入电影的这个领域里。然后我觉得获得这个奖我非常的幸运，然后我也会继续努力的。谢谢大家。对于这个得主，得主人本人很开心，因为这是他首个电影男主角荣誉，很有意义。对于前辈赵雅芝来说，看到这样给力的后辈也很开心。这一次王一博是凭借电影《无名》中所饰演的易先生，以及《长空之王》中扮演的雷雨两个角色，才获得的荣誉。荣誉词是王一博的表演充满内在的澎湃激情和万千思绪。他在无名中饰演的易先生，心思缜密，即使台词再少，观众仿佛都可以听到他的未尽之言。在《长空之王》中，他饰演的是飞人雷雨，智勇过人，人物成长的弧线令人信服。王一博贡献的角色，往往给观众既清晰又神秘的矛盾感受，柔和着浪漫而高贵的个人气质。给予的期待是，由于气质独特，人物设定相对趋于符号化，期待王一博创作出更多富有烟火气的新形象。2015年，王一博发博文说，《新的世界》的第一部，此后他从爱豆逐渐的转型为了主持人，拓展了更多爱好，逐渐的打开新世界。电视剧这块的介入，真的要感谢公司的资源。首先合作的就是赵丽颖，担任的是男主角。有匪让我们看到一个另类的武侠剧，结合着朝堂，看到了另外一种很有趣的爱情故事。很神奇的是，即便是第一次独挑大梁，但王一博很容易的接住了赵丽颖的戏，这表明了他在这一块的天赋。无名长耳导演多次夸赞王一博，此前对于流量艺人，大家总觉得他们会有架子，高高在上又不听人说话，但王一博给长耳的看法完全相反，很谦逊低调，很讨人喜爱，很敬业，很努力。做了很多功课，为此后来陈尔导演表示还要和他合作。王传君也是业内敬业演员的代表。后来在王一博深陷绝望的文盲时，王传君站出来力挺他，说出了自己认识的他。王一博的高冷似乎只是他保护自己的武器。现在的他今非昔比，身为乐华娱乐的一哥，在公司上市后也拿到了股份，并且资源依旧很好，身上的流量和热度不减，几乎没什么差的口碑。未来可持续性发展很多，并且他一直以来塑造的人设就是高冷，不用迎合粉丝，总是被定义为有个性，这表明粉丝的容忍度很高，所以不会崩掉人设。纵观影视界的高手，易烊千玺、刘昊然以及王鹤棣，前两位都深陷过各种事件，一位只是谈个恋爱就口碑崩盘了，可见粉丝接受能力对于偶像来说还是很重要的。而王鹤棣这位后浪，和粉丝的粘合度也蛮高，所以目前来看。能和王一博人气比拟的就是王鹤棣了。至于肖战，虽然热度一直都在，但是欠缺作品的支撑，要看能否遇到好本子。这么来看，杜华拉拢住王一博真的很幸运，后续估计拿奖拿到手软啊。只是演技这一块，松弛度这一块，还是要多加磨练了。加油，后浪们！在本届传媒关注单元中，王一博凭借在电影《无名》中饰演的易先生，和在《长空之王》中诠释的雷雨两个角色。获得了最受传媒关注男主角奖，这是王一博在电影领域的首个男主角荣誉，也是他多年努力的结果。在颁奖仪式上，王一博难掩激动之情，从颁奖嘉宾赵雅芝手中接过奖杯后，他表示：“今年我算是真正步入了电影人的领域，获得这个奖我非常幸运，我也会继续努力。”王一博的表演被夸赞充满内在的澎湃激情和万千思绪，他在电影中的表现。也得到了媒体和观众的高度认可。除了王一博之外，其他明星也展现了出色的表现。徐峥凭借《在我不是药神》中的精湛演技，获得了最受传媒关注导演奖。岳云鹏和袁姗姗则分别获得了最受传媒关注男配角和女配角奖。萱萱和林峰则凭借《在澳门人家》中的出色表现，获得了最受传媒关注女主角和男配角奖。钟欣桐和魏晨则分别获得了最受传媒关注新人。和最受传媒关注原创音乐奖，这次传媒关注单元的闭幕仪式，众星云集，各展风采。王一博的获奖也是对其多年努力的认可，相信他会在未来的电影事业中继续发光发热。同时，我们也期待着其他明星的出色表现。
为观众带来更多的精彩作品。这次传媒关注单元的闭幕仪式，不仅是一场明星云集的盛宴，更是一场展现中国电影力量的舞台。这些优秀的电影人在不断探索和创新中，为中国电影的发展贡献了巨大的力量。相信在他们的努力下。中国电影将会继续走向国际舞台，展现出更加灿烂的风采。总之，第二十届电影频道传媒关注单元闭幕仪式的举办，不仅展现了明星们的风采和实力，更展现了中国电影的魅力和力量。我们期待着更多优秀的电影人出现，为中国电影的发展注入新的活力和动力。上次说到王一博粉丝三大战集体发声。要求乐华取消家族演唱会优先购票特权。第二天即六月十三日中午，乐华终于回应，然而却是这样的，于是评论却炸锅了。同时，粉丝们发现，多家蓝微和红微营销号几乎在同一时间出动，发布乐华回应坚决抵制黄牛行为的宣传词条。直到此时，王一博粉丝们才彻底明白，他们反黑信手拈来，只是用在除王一博以外，而且与此同时。黄牛们的工作仍旧在进行。一个小时后，乐华再次发出公告，调整购票规则。这则声明一出，王一博粉丝们直接气笑了，要求的是取消特权。乐华只是把王一博粉丝的特权加上，而且限定要用电影票积分。同时，有人发现，乐华发布调整售票规则之时，黄牛票价统一改为暂停预定。乐华规定的购票特权，以及勾结黄牛卖票且抵死不认，坚决不改。这已经让王一博粉丝出力愤怒了，然而这个愤怒值还远远没有到达顶峰，因为他们越来越多的人发现自己发的声讨乐华的微博和账号被删屏拉黑，并且包括小红书、抖音全网大批内容被撤或限流，而且发现了有大 V 故意引导指责王一博粉丝。如果说在此之前，他们有相当一部分人只是觉得乐华不给王一博反黑，只是因为拖沓懒散，甚至是能力不足，而这两天则是亲眼目睹。且亲身经历了乐华的撤热搜扑营销，大批蓝、微红、微营销号水军、直粉下场的完整一条龙服务，甚至很多账号之前多次发过王一博黑通稿，这才是导致他们到达愤怒的巅峰和集体破防的最终原因。并有王一博反黑组一起当年摩托车赛后的铺天盖地的黑热搜，粉丝们拼尽全力却仍然无法抵挡营销号。和 XZ 粉丝水军的攻击，而乐华却从未出面。面对如此重锤，王一博粉丝焉能不破防？又有人说出最近一次微博电影之夜活动上一个乱叫的私生，是一起参加活动的制片人帮忙抓的。那么不仅要问，连第三方的人都看不下去，报警抓了私生。王一博身边长期跟着的两三个工作人员是做什么的呢？他们为什么放任同一个疯子一样的私生多次跟踪骚扰呢？而这个看起来精神不太正常的私生，又是怎么多次获得王一博的行程呢？联想到前不久王一博在飞机上被同一私生骚扰的状况，当时乐华只是发了一个声明，说报警了。而不久之后，同一人又出现在活动场所，所以这里面是什么样的问题呢？至此，王一博粉丝们多方梳理前因后果，得出结论：乐华根本没有给王一博告私生告黑，甚至合理怀疑王一博的行程。是被乐华工作人员泄露的，不然怎么会到处都有私生？大家集思广益，很快就有了证据，确实有乐华工作人员多次泄露行程。谢谢大家。呃，首先感谢这个电影频道，让他给我这份荣誉。我也要特别感谢各位媒体老师们，然后对我的支持，也要特别特别特别的感谢张云老师。对我们，将要揭晓的是最受传媒关注男配角的荣誉。我们要邀请到的是曾经获得第十二届电影频道传媒关注单元最受传媒关注男配角的韩鸿生老师，欢迎。大家好，我是韩鸿生。上一次站在这个舞台上是二零一五年，我参演的《影片十二公民》受到了。真正是在哪里？我知道你是非常酷的，我特别想他。我我我没想他，我还有点难看的。谢谢。
期末后的兄弟姐妹们，嗯、呃，非常感谢你们，相信一个呃唯有开过电影的人来跟你们合作，然后另外还要感谢韩汉先生的鼎力相助，在每次遇到困难的时候，他都在一直很坚定的支持我。呃，这是我人生的第一部电影，跟你们一起来完成，非常荣幸。另外，嗯，对一个导演来说，拍电影就像一个永远无法满足、无法尽兴的旅程。呃，希望从今天开始，我可以继续带着激情出发，然后始终保持新鲜和热烈的话。感谢电影的魔力，谢谢。那些在光影之路上的奋斗者们，可能他们有的人在默默的脚。
应该是今年算是真正的步入电影的这个这个领域里，然后我觉得获得几个奖，非常的幸运，然后我也会继续努力，谢谢大家，谢谢，也再一次恭喜最受长眉关注男主角王一博，谢谢，请台下落座。祝贺一博，也希望。
谢谢，也再一次恭喜最受传媒关注男主角王一博。谢谢，请台下落座。祝贺一博，也希望你能够继续收获传媒的关注，在传媒的注目之下，能够为大家贡献更多的好的电影作品。其实，对于我正式的在传媒的关注之下成为了一名电影人，请发表你的感言吧。呃，首先感谢电影频道，然后非常感谢媒体，然后呃，感谢大家对我的喜欢。我应该是今年算是真正的步入电影的这个这个领域里啊，我觉得获得这个奖非常的幸运，然后我也会继续努力，谢谢大家。谢谢，也再一次恭喜最受传媒关注男主角王一博，谢谢，请台下落座。祝贺一博，也希望你能够继续收获传媒的关注，在传媒的注目之下，能够为大家贡献更多的好的电影作品。其实对于每个人来说，岁月总是匆匆而过，但是我们总是在感慨，因为有电影，幸好有电影。谢谢，也再一次恭喜最受传媒关注男主角王一博。谢谢，请台下落座。祝贺一博，也希望你能够继续收获传媒的关注，在传媒的注目之下，能够为大家贡献更多的好的电影作品。其实对于每个人来说，岁月。
成为了一种传统。获得第二十届电影频道传媒关注单元最受传媒关注男主角，就是黄一博。关注男主角，就是王一博，无名。祝贺王一博，有请王一博登台领取荣誉，恭喜恭喜！荣誉词：王一博的表演充满内在的澎湃激情和万千思绪。他在无名中饰演的叶先生，心思缜密。即使台词再少，观众房继续收获传媒的关注，在传媒的注目之下，能够为大家奉献更多的好的电影作品。其实对于每个人来说，四。
片，且天见人词。由于气质独特，人物设定相对趋于符号化，期待王一博创作出更多富有烟火气的新形象。